Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región y también para ETV, Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Cielo anulado en Galvez y la zona con una temperatura de 24 grados 8 décimas y una humedad del 75%. La lluvia caída hasta el momento, el día sábado, fue de 70 milímetros y anoche de 15 milímetros. Eh, hoy, lunes 14, cobran los haberes los jubilados y pensionados de segundo turno, jubilados y pensionados con haberes líquidos o de bolsillo, desde 8.501 pesos hasta 11.000 pesos. Estos haberes estarán disponibles en cajeros automáticos en la Red Link a partir del sábado 12. Por otro lado, la cooperativa eléctrica de Galvez convoca a licenciado en seguridad e higiene laboral o ingeniero con incumbencia en seguridad e higiene laboral para prestar servicios vinculados a higiene y seguridad laboral en las distintas actividades que desarrolla la cooperativa. El perfil requerido, título de licenciado en seguridad e higiene laboral o ingeniero con incumbencia en seguridad e higiene laboral excluyente. Preferentemente hasta 27 años de edad, experiencia acreditada en la especialidad. Esto es excluyente. Los interesados deberán presentar currículum vitae en las oficinas comerciales de la Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada, en calle San Martín 106, en el horario de 7.30 a 12.30 horas, hasta el día viernes 8 de enero del 2016. La presentación del currículum vital es no vinculante para la cooperativa. Eh, la semana pasada estuvimos con para la licenciada Patricia Ruiz, que es la directora del SAMCO local, doctor Alfredo Baetti, donde nos comenta la incorporación de nuevos profesionales en reemplazo de aquellos que habían eh, otro, eh, otorgado la jubilación. Hay que tener en cuenta que también hubo jubilaciones, o sea que hay nuevos profesionales también. Sí, así es. Esto, el Día del Empleado Público, bueno, tuvimos la fiesta de, de despedida del de, de hospital y como lo hacemos todos los años y en, y en esta ocasión hicimos un pequeño... Eh, acto de despedida para aquellos eh, compañeros de trabajo que se han desempeñado en distintas funciones dentro del establecimiento y bueno, y que les llegó la hora de jubilación, de jubilarse, ¿no? Eh, pero seguramente para empezar nuevos proyectos, así que eh, se le dio un pequeño sequio, me parece que era muy importante que sus compañeros lo despidieran y que pudiéramos compartir en ese momento. Y algunos están próximamente ya, o sea, hemos tenido un plantel de 12 personas cubriendo los distintos sectores que se han jubilado entre el 2015 y se jubilan entre el 2016. ¿Quiénes son los nuevos profesionales? Eh, los nuevos médicos eh, que se van a estar incorporando a partir de la selección y evaluación, no selección que se había hecho oportunamente con el director provincial de, del Nodo, representante del Ministerio de Salud, eh, es la doctora Bárbara Schapp, que estaría en el lugar del doctor Valtorta, ella tiene la especialidad de clínica, eh, después estaría la doctora Mariel Bereciu en el lugar de mm, eh, Masuchelli, de Alberto Masuchelli. Eh, después está la doctora mm, Florencia Propato, que también es la traumatóloga que ya está trabajando, que está en el lugar del doctor eh, Jorge del Prato. Y después eh, está la doctora Cecilia Rodríguez, que es médica generalista, que estaría empezando su función en marzo, cuando la doctora Teicido culmine su su reemplazo en el centro de salud en el lugar de Adriana Ribota. Bueno, o sea que muchos cambios y por supuesto importantes para la ciudad de Galvez. Sí, la verdad que sí, importante para toda la comunidad, importante también para, para la institución y bueno, es una cuando se incorporan nuevos eh, profesionales, también son nuevas miradas y que creo que, que todo suma todo suma con una, con una modificación y una perspectiva a que podamos trabajar un, de una forma distinta también, con unas improntas distintas y con una apertura distinta también en función a la necesidad de la gente. El día viernes por la quinta fecha de la Federativo C se enfrentó Santa Paula con eh, Colón de San Justo, venciendo Santa Paula por 85 a 64. Nosotros estuvimos ahí con las cámaras y también con el relato de Manuel Almendra por FM 95.7 Estación del Centro en el programa Basquetboleando. 
venció Santa Paula por 85 a 64 y nosotros estuvimos con Diego Croche y Oscar Hayes de jugadores de Santa Paula. Teníamos que ganar de local, sea como sea. Eh, el partido que se nos escapa el anterior de local, ¿viste? una lástima, pero bueno. Había que ganar sea como sea y bueno, fue lindo, ganamos tranquilo. Con mucho esfuerzo, ¿viste? no podemos relajar en ningún momento, pues eh, la diferencia que habíamos sacado por ahí se nos acercaban y pero bueno, creo que supimos mantenerlo, el equipo se está acoplando un poco más. Muy buen primer cuarto tuyo. Sí, sí, arranqué, bueno, es, ¿viste? es lo, que, lo que tengo que hacer. ¿Viste? Lo ideal sería que salga todos los partidos, pero bueno. Eh, creo que hay que dejar todo y bueno, creo que los chicos también lo. Hemos, todos hemos jugado bien. Se puso un poco raro el partido, porque la marcación de ellos era muy fuerte, muy pegadiza, y cometieron muchas faltas que los árbitros dejaron pasar. Y sí, presionaron creo que casi todo el partido, toda la cancha, ¿viste? nos demoraban el cruce de cancha, nos quedaban poco tiempo en la ofensiva, por ahí nos equivocamos eh, al apresurarnos un poco en la ofensiva. Pero bueno, creo que lo pudimos mantener, no nos caímos cuando se nos acercaron y... Bueno, llegamos bien al final. Bueno, te digo, Armstrong le ganó por 29 puntos a 9 de julio. Y Brown de San Vicente le ganó por 11 a Suárez. Estas dos victorias consecutivas de Santa Paula lo ponen ahí, ¿eh? en la mitad de la tabla. Sí, sí, creo que nosotros tenemos que sumar partido por partido. Eh, más que nada, está bien, si bien los resultados sirven muchísimo, pero creo que el, el objetivo es armar el equipo y creo que vamos por ese camino. Hoy nos faltaron unos jugadores también, el partido anterior también. Pero bueno, hay que acoplarse como, como se pueda y tratar de sacarlo adelante. Sí, la verdad que diferencia 20 puntos, pero tuvimos que trabajar demasiado. Creo que no, no hay esta diferencia entre dos equipos. Creo que eh, Colón, un equipo defensivamente muy bueno. Y tuvimos una buena noche en ofensiva como para poder anotar 85 puntos y cerrar un buen juego. Comenzaron bien el primer cuarto, sobre todo jugando abajo con el pivot, aprovechando a Croce que tuvo una noche muy buena. Y después cambiaron el juego, no le llegó más la pelota abajo a Croce. ¿Qué pasó? Sí, son situaciones que todavía nos cuesta aceitarnos hasta que encontremos la química de equipo y empezamos a entender un poco más los momentos de juego por donde tienen que pasar. Pero bueno, el torneo recién arranca, llevamos cuatro partidos, Diego jugó dos partidos de estos cuatro, entonces lo estamos conociendo también, en algún momento le llegará más la pelota tanto a él como, como a Ruiz en el juego interior, son dos pibos importantes para la categoría eh, y nosotros confiamos mucho en ellos. ¿Qué te pareció, por ejemplo, eh, si no querés opinar no importa, pero sobre el arbitraje? Porque me pareció que ellos iban encima de ustedes, cometieron mucha falta para tratar de robar la pelota, de presionarlo, pero pasaron mucha falta inadvertida. Sí, generalmente cuando se presenta un juego con, contra un equipo de que defiende toda la cancha y te, te, te implica jugar al roce todo el tiempo, por ahí se acostumbra a la vista del árbitro y no se cobra demasiado. Eh, por ahí un equipo que no defiende toda la cancha y lo quiere hacer en un partido, por ahí sí, eh, empiezan a pitar bastante, pero como saben que Colón defiende toda la cancha y son agresivos, entonces por ahí se permite un poco más. Brown de San Vicente, invicto, le ganó a Suardi. Y Armstrong le ganó el 9 de julio. ¿Ustedes ahora se acomodan con estos triunfos, por lo menos en la mitad de la tabla? Nosotros no, no, era importante ganar hoy para, para confiar en lo que venimos haciendo. Todavía estamos en el armado del equipo. Eh, no hemos jugado dos partidos con el equipo completo. Siempre os faltó uno o se lesionó otro. Hoy nos faltaron dos o tres jugadores que son importantes para nosotros. Es más, dos que son del quinteto titular. Entonces todavía estamos en el armado del equipo. Nos vienen bien los triunfos para confiar, pero todavía no, no miramos demasiado la tabla. Oscar Bellizán, presidente de la eh, vecinal de Arana, uno de los integrantes de la Comisión de los Carnavales Galvense, nos hace llegar eh, la rendición del Festival de Precarnavales que se realizó en la Iglesia Vieja con la participación de la Versuit Bergarabat. Eh, en ingreso figura 211.726 pesos con 72 centavos, donde eh, está la recaudación del bufé, el aporte hecho por la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino de San Carlos y un aporte también de Sentidos Producciones. Eh, en los egresos son 219.424 pesos con 62 centavos, donde existen los varios seguros y permisos, bandas musicales, sonido e iluminación 
seguridad y locución. El resultado de este balance da un saldo negativo de 7.697 pesos con 90 centavos. La recaudación del bufé incluye sillas y bares y la municipalidad de Galvez contribuyó al festival con el siguiente aporte, aportó 23.175 pesos con 69 centavos, que está desglosado en el portal hotel Cotonaro José Antonio, nuevo premio en Sociedad Anónima, Bar Santanita y distribuidora Bernardi. Estuvimos con José Ferrero, eh, que era presidente de la, del Honorable Consejo Municipal, donde bueno, ya eh, la última sesión, y como todos saben, ya deja el Consejo, ya que no, no fue nuevamente reelecto, y bueno, por el otro lado decimos que fue nombrado de director de comercio interior de la provincia de Santa Fe. Estuvimos con él, donde bueno, nos hace un, un breve resumen de lo que ocurrió en la última sesión del Honorable Consejo Municipal. Ingresaron y se dio tratamiento a tres eh, proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal en el orden del día. En primer lugar, un proyecto de ordenanza que el Ejecutivo manda como para que se le autorice a utilizar el 50% del fondo de semaforización y señalización, que es un fondo que tiene el municipio para justamente colocar eh, señales de tránsito y nuevos, eh, nuevos semáforos, pero que eh, habitualmente por semestre se le autoriza un 50% para que lo use para otro destino, concretamente para la compra de repuestos, para maquinarias y material necesario para el mantenimiento y reparación de la planta urbana de pavimento, que también es tan necesario. Pero para hacer esto es necesario que eh, venga el proyecto de ordenanza, que esto se analice y se apruebe. En este caso lo que se hizo fue pasar este proyecto que ingresó por parte del Departamento Ejecutivo al análisis que va a hacer el Consejo en Comisión, es decir, los seis concejales reunidos en las próximas semanas y cuando tenga un dictamen positivo volverá al recinto para ser aprobado eh, en ordenanza. Lo que ha pasado en estos últimos años es que por lo general se aprueba la utilización de este 50% para este destino porque entendemos que es importante mantener las maquinarias en funcionamiento e ir re reparando lo que es el pavimento que se va este, rompiendo en la ciudad, pero en algunas ocasiones en vez del 50% se... Eh, le dio el 25% en algún semestre y en algún semestre inclusive que se analizó de que era más importante dejarlo para colocar nuevos semáforos que estaban haciendo falta, no se había autorizado nada. Veremos lo que pasa en esta oportunidad. El segundo de los temas del Departamento Ejecutivo que ingresó en el orden del día es un proyecto que tenía pedido de tratamiento sobre tablas, concretamente era para autorizar la subdivisión de un inmueble de, de una familia aquí en nuestra ciudad, que en realidad necesitaba con urgencia, por eso el tratamiento sobre tablas, que este inmueble pueda autorizarse la subdivisión, porque este, un hijo de esta familia este, había sido beneficiado con un crédito del plan Procrear y necesitaba tener a nombre suyo el inmueble, por lo cual la familia necesitaba subdividirlo para que una parte esté a nombre del hijo y no pierda este crédito Procrear. Dado esta urgencia, ya en horas de la mañana la las integrantes de la, de la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social, que son las que normalmente analizan estos temas, que por lo general se pasan para análisis de esta comisión, como iba a ser sobre tablas, se lo anticipamos, lo analizaron, y por eso el dictamen fue inclusive sobre tablas, eh, con lo cual esto terminó siendo aprobado para beneficio de esta familia que así lo necesitaba. El tercero de los proyectos que les decía que ingresó proveniente del Departamento Ejecutivo es un proyecto de resolución proponiendo la propuesta de pago de cancelación de contado efectivo de la deuda de un contribuyente aquí de, de nuestra ciudad que tenía deudas sobre dos inmuebles de su propiedad, esto como se hace habitualmente, se pasó para estudio por parte de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, quienes seguramente en los próximos días lo, lo analizarán. Tenemos un informe de la unidad regional 15, donde habla, dice Galvez, accidente de tránsito e infracción a la ley 3.461. En fecha 11 de la actual, en la intersección de las calles de Echeverría y Pedro Cesi, se produjo accidente de tránsito, donde por causa que se tratan de establecer, entraron en colisión el camión marca Mercedes-Benz, perteneciente a la empresa frigorífico Santinés Mit conducido por Sergio Yareca, de 41 años, quien era acompañado por Leonardo Martínez, de 25 años de edad, y la motocicleta marca Guerrero, guiada por un menor de 16 años, todos domiciliados en dicho medio. A raíz del siniestro, el ocupante del birrodado fue trasladado al Samco de Galve, donde médico de turno diagnosticó lesiones de carácter graves, siendo derivado al hospital Cuyen. 
Posteriormente se recibió comunicación telefónica del Hospital José María Cuyen de la ciudad de Santa Fe, informando que ingresó a dicho nosocomio al menor diagnosticando el facultativo médico en turno hematoma extradural, siendo internado en neurocirugía. Galvez, accidente de tránsito, siendo las 23 y 25 horas del día viernes, en la intersección de calles Lisandra la Torre y Belgrano, se produjo accidente de tránsito donde por causas que se tratan de establecer entraron en colisión la motocicleta Honda Bis, conducida por Diego Manacero, de 18 años, quien iba acompañada de Joana Mayoni, de 25 años, ambos de dicho medio, y la camioneta conducida por su único ocupante, San, eh, Gustavo Isaac, domiciliado en la localidad de Pueblo Irigoyen. Se procedió al traslado de Manacero al Sanco Local, donde diagnosticaron lesiones de carácter leve. Galvez, accidente de tránsito en horas de la tarde, la víspera en intersección de calle Valviano y Echeverría. Se produjo accidente de tránsito donde una motocicleta marca Guerrero Trip, conducida por Jorge Carelo, quien circulaba por calle Valviano, cae a la carpeta asfáltica debido a mala maniobra de otra motocicleta que se dio a la fuga. A consecuencia del impacto, el motociclista resultó con lesiones leves. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura de 24 grados 8 décimas y una humedad de 75%. Nosotros vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Gaba Sport, soluciones deportivas, ahora en su nuevo local en Rivadavia 641, con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Capa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Micasa, Lecope Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos importantes de cuentos, aceptamos todas las tarjetas y como siempre, el mejor precio contado efectivo. Gaba Sport, Soluciones Deportivas, Rivadavia 641, teléfono 431-800. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación. Equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, tres pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404 482 373. Tradición. Y calidad. Estación del Centro 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. 
Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Continuamos con 10 noticias. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura de 24 grados 8 décimas y una humedad del 75%. Para hoy se espera una máxima de 31 grados y con probabilidad de tormenta. La lluvia caída el día sábado fue de 70 milímetros y el día domingo por la noche llovió aproximadamente 15 milímetros en la ciudad de Galvez. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para lo que resta de la semana. Para el día martes, mínima 22 grados, máxima 36. Inestable con probabilidad de lluvia. Por la tarde, nubosidad en aumento. Para el día miércoles, la mínima 24, la máxima 36, con nubosidad en aumento por la mañana, inestable por la tarde. Para el día jueves, Mínima 25, máxima 25, inestable por la mañana con probabilidad de precipitación. Así que tenemos una semana, como se ve, bastante lluviosa e húmeda. Eh, estuvimos anoche, a, la, a partir de las 20 horas, se produjo el juramento de la asunción de las nuevas autoridades, ya sea en la parte de lo que es el Consejo eh, eh, municipal, eh, donde asumieron los nuevos concejales, se trata de la reelección de Alicia Vuelta de Telesco y eh, los nuevos concejales eh, Oscar San Martino y Marcelo Comelli. Y también el mandato por tercer, eh, tercera elección consecutiva del ingeniero Mario Fisoré como intendente de la ciudad de Galvez. Nosotros estuvimos con él y esto nos decía llamado a las distintas fuerzas políticas que compitieron en la elección, Fisiore. Entiendo que sí, que es momento de búsqueda de consensos. Eh, como bien lo expresara, eh, entiendo de que distintas fuerzas políticas hoy eh, gobiernan tanto nación como provincia como nuestra localidad. Y es necesario, ya que el cuerpo legislativo tiene representantes de estas distintas fuerzas políticas, eh, el diálogo, la búsqueda de los consensos necesarios para poder seguir avanzando para que nuestra ciudad siga llevando adelante todos los proyectos que tienen en marcha, que son muchos, que están insertos fundamentalmente en estamentos nacionales, pero también en estamentos provinciales, y que se necesita el acompañamiento de estos sectores de la política galvense para que acompañen al Ejecutivo Municipal a seguir gestionando, a seguir buscando las posibilidades para que Galvez siga invirtiendo en obra pública, siga invirtiendo en mejora en equipamiento, siga también invirtiendo en distintos programas que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra educación, con nuestra salud, para poder seguir avanzando y cumplir este objetivo que tenemos todos los galvenses como política de Estado, más allá de que uno lo haya planteado en su propuesta electoral, es un proceso que se viene eh, desarrollando a través de la planificación estratégica de ciudad, y el objetivo es un Galve centro de región y ese objetivo debemos llevarlo adelante entre todos. Y bueno, hoy existe esta posibilidad, por eso hemos hecho este llamamiento al cuerpo, al cuerpo Pero legislativo. ¿Es difícil trabajar con gobierno provincial que no es del partido y también a nivel nacional, ingeniero? No, de, desde el punto de vista del gobierno provincial tenemos experiencia en esto. Eh, han sido ocho años de, 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 de relación con un gobierno de distinto signo político al que estamos llevando aquí en Galvez adelante. Bueno, bueno. Pero no, diría yo, ni, ni buena ni mala. O sea, una, una relación que quizás no llegó a, 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 a poder concretar lo que Galvez necesita de, de, de la estructura provincial. Ejemplos, la construcción de una circunvalación interna para Galvez, la remodelación y la adecuación de los piletones de disposición final de los residuos cloacales, la construcción... Por lo menos hemos tenido una reunión... Eh, un grupo de intendentes con el nuevo gobernador eh, y algunos de sus ministros. Eh, hemos tenido una recepción muy favorable del gobernador que ha asumido también sus funciones eh, en estos días y se ha comprometido por lo menos a que sus distintas áreas 
eh, trabajemos juntos en la búsqueda de estas posibilidades y por, por eso también le pedí al cuerpo legislativo que tiene representación en el estamento provincial para ver si juntos podemos de una vez por todas llevar eh, concreciones que tienen que ver con la provincia en nuestra ciudad. Y a nivel nacional quizás estábamos acostumbrados a tener muchas puertas abiertas en distintos ministerios, muchos funcionarios conocidos que nos abrían las puertas, nos resolvían problemas y nos daban la posibilidad de insertar eh, programas o, o proyectos a través de financiamientos para nuestra ciudad. Fue mucho, mucho recurso económico invertido aquí, porque por ahí lo que uno observa eh, y lo que quizás el vecino entiende es que se ha invertido solamente en la obra pública, pero ha habido inversiones muy, muy grandes en cultura, en educación, en desarrollo social, que ha hecho que eh, el, el dinero invertido del Gobierno Nacional en Galvez sea muy fuerte. Y ahora iremos en la búsqueda de los consensos con el nuevo Gobierno Nacional, por eso Galvez tiene representaciones, tanto en el Cuerpo Legislativo como también en el Congreso de la Nación. Recién hablaba con Gisela Escaglia antes de, 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 de este acto, y bueno, nos comprometimos a una reunión conjunta entre mi departamento ejecutivo y su grupo de trabajo el día viernes de la semana próxima, porque ahí le vamos a mostrar y le vamos a dejar también las carpetas con todos los proyectos, todos los programas, todas las iniciativas que este municipio tiene inserto en Nación para ver si podemos eh, juntos eh, poder llevar a concretar estas iniciativas. El senador Danilo Capitani presentó esta mañana un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo para que a través del organismo correspondiente se dispongan las medidas para auxiliar a la población de las localidades afectadas por el fenómeno meteorológico que alcanzó el pasado sábado a un importante sector del departamento San Jerónimo. La inclemencia provocó voladoras de techo, caída de árboles, rupturas varias, afectación de la red eléctrica en las localidades de Irigoyen, Bernardo de Irigoyen, San Fabián, Centeno, Coronda, Arocena y Barranca, tanto en áreas urbanas y rurales, por lo que se solicita urgente asistencia a nivel sanitario y social, como también el apoyo a las comunas y municipios de los distintos afectados. La violencia del fenómeno climático provocó graves destrozos en toda la zona, por lo que pedimos urgente respuesta a este pedido, finalizó el texto presentado por el representante del departamento San Jerónimo. Informa a la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Su próximo remate feria va a ser el 15 de diciembre en las instalaciones que posee en Colonia Aldao. Aquellos interesados se pueden dirigir a las oficinas de la cooperativa ubicadas en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03466 494 025 para recabar informe. Así lo comunica la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Este sábado también en la localidad de Loma Alta asumió la nueva presidente comunal. Estamos hablando de Natalia Alderete. Eh, y para mí es muy importante eh, porque pasa eh, que hace rato que estamos pidiendo esto, este cambio que, que creo que por fin se dio y, y bueno, y que la gente también lo pedía. Sí, lo importante es que la gente pueda contar conmigo cuando necesite y que yo voy a estar para lo que ellos necesiten, Tan, también con las entidades, la, tanto la escuela como el dispensario, eh, la sede policial, eh, en sí, o sea, todos. Hablamos del SAMCO también, darle mayor funcionabilidad con médicos, que haya médicos permanentes para atención. Sí, la idea es esa, traer siempre que esté las 24 horas un médico, que uno no tenga que tomarse un remis eh, para irse a, a otra localidad a hacerse atender y, y bueno, que el dispensario crezca y tenga también eh, otro, otros médicos especialistas eh, donde nosotros podamos contar con ellos y la gente. Bueno, Viste que el apoyo de la comunidad de la verdad te acompañó. Sí, la verdad que sí, y quiero agradecer a todos por acompañarme y, y bueno, y, y agradecer a mi familia también que me está apoyando mucho y mis compañeros, a Gisela, Oscar, eh, a todo el grupo eh, de Cambiemos, que ellos estuvieron siempre presentes, nunca me dejaron, y Adrián también, que en conjunto vamos a, a trabajar, 
porque estamos acá cerquita, pero eh, vamos a ponernos de acuerdo para, para trabajar juntos. Bueno, y Gisela, eh, tuviste las dos asunciones con D'Angelo, ahora con la presidenta de derecha. Bueno, contanos cómo lo viviste. Con una gran alegría, esto es parte de un proyecto que nosotros venimos haciendo. Para nosotros en la campaña fue muy importante ganar estas dos comunas, eh, que Oscar asuma el domingo, entonces la verdad que, que estamos muy contentos. Yo soy una artífice de la, de la importancia y me, y me interesa tanto la, la, la gestión comunal y los intendentes y que la gente pueda tener intendentes, concejales y presidentes comunales cercanos, así que voy a estar marcándoles un poco el camino de que estén con la gente, de que no se desentiendan de eso, de que contesten a todas las demandas y que además escuchen, porque la gente tiene problemas, pero también tiene solución a esos problemas. Entonces es importante que hagan reuniones, que los escuchen, que escuchen lo que la gente empieza a querer y que empecemos a darle soluciones y a cambiar realidades de localidades que son chicas, pero que tienen mucho potencial. Yo siempre digo que tanto Loma como Piallo podrían desarrollarse tranquilamente alrededor de nuestra ciudad de Galvez eh, en función de ser lugares que alberguen nuevas familias, que puedan tener eh, emprendimientos hasta turísticos, así que tenemos mucho por hacer acá. Hoy, 19.30 horas, está el armado del árbol de Navidad en la Plaza del Cooperativismo, a cargo del taller Como Siempre lo Soñé, y a las 20 horas está el acto de fin de año del Liceo Municipal Vicente Marcos Tabela, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Agradecemos a Gitana Moda Urbana de Valentina Solares, ubicado en Sarmiento 486, que nos viste para el noticiero. Cielo nublado, con una temperatura de 24 grados 8 décimas y una humedad del 75%, probabilidad de tormentas. Nosotros, hasta aquí, las noticias de Canal 10. Nosotros los invitamos a continuar viendo la programación del canal o ver la repetición de este noticiero esta noche a las 20 horas. Si no, nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Tengan ustedes muy buenos días.